हेलो एवरी वन वेलकम टू कैम पॉइंट एंड टूडे आर टॉपिक इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट विच इज अ चैप्टर ऑफ क्लास ट्वेल्थ एंड दिस इज आवर चैप्टर एट एंड दिस इज आवर पार्ट फर्स्ट सो लेट स्टार्ट नाउ वी सी द प्रियोडिक टेबल प्रियोडिक टेबल में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप एस ब्लॉक एलिमेंट का होता है थर्टीन टू एटीन ग्रुप जो हमने स्टडी किया पी ब्लॉक एलिमेंट का होता है एंड थ्री टू ट्वेल्व जो ग्रुप होता है वो किसका होता है दैट इज डी ब्लॉक एलिमेंट का होता है वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज इन ग्रुप थ्री टू ग्रुप ट्वेल्व जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में आता है डी सबशेल में आता है दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो ग्रुप थ्री से ट्वेल्व तक होता है डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर बात करें फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ डी ब्लॉक एलिमेंट जो है चार लॉन्ग पीरियड से बना है चार लॉन्ग पीरियड्स होते हैं इसमें हमें पता है ग्रुप्स कौन से होते हैं जो वर्टिकली होते हैं वो ग्रुप्स होते हैं और जो हॉरिजोंटली होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास पीरियड्स होते हैं ओके डी ब्लॉक के अंदर ही क्या आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट आता है एटोमिक नंबर फिफ्टी सेवन से सेवेंटी वन एंड एटी नाइन से वन जीरो थ्री ये क्या होते हैं हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स वाई लेंथेनॉइड्स एंड एक्टेनॉइड्स आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज द वेलेंस इलेक्ट्रॉन इज इन एफ सबशेल इन दिस सीरीज दैट्स वाई दे आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट जो है एस और पी के बीच में लाई करते हैं एस जो है एस ब्लॉक जो है मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप होता है प्रियोडिक टेबल का एंड पी ब्लॉक इज मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप होता है पी ब्लॉक का डी ब्लॉक की प्रॉपर्टीज जो है एस और पी के बीच में लाई करती हैं दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट जो एफ ब्लॉक है हम देख पा रहे हैं कि वो डी ब्लॉक के अंदर लाई करता है फिफ्टी सेवन टू सेवेंटी वन एंड एटी नाइन टू वन जीरो थ्री क्योंकि डी ब्लॉक क्या कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं एफ ब्लॉक डी ब्लॉक के अंदर मिलता है दैट्स वाई एफ ब्लॉक एलिमेंट इज नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि वो डी ब्लॉक के अंदर मिलते हैं ओके फर्दर हम स्टडी करेंगे तो हम और भी चीजें समझते जाएंगे सो so, जो हमने स्टडी किया वही लिखा हुआ है डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ प्रियोडिक टेबल कंटेन थ्री टू ट्वेल्व ग्रुप्स प्रोग्रेसिवली फील्डेड ईच अदर ऑफ फोर लॉन्ग पीरियड्स द नेम ट्रांजिशन मेटल्स एंड इनर ट्रांजिशन मेटल ऑफन यूजेस रेफर द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट डी ए ब्लॉक को हम क्या कहते हैं ट्रांजिशन मेटल कहते हैं और एफ ब्लॉक को हम क्या कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं जो चीजें हमने पीछे डिस्कस की वही लिखी हुई है नेक्स्ट देखिए मेनली थ्री सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स तीन सीरीज होती है फर्स्ट इज थ्री डी सीरीज स्टार्टिंग कैनेडियम से होती है एंड कहाँ से होता है जिंक से होता है नेक्स्ट इज फोर डी सीरीज स्टार्टिंग वाई से होती है येट्रियम से और एंड किस पे होता है कैडमियम पे होता है फाइव डी सीरीज स्टार्टिंग एल ए लेंथेनियम से होता है और एंड किस पे होता है एच जी मरकरी से होता है ओके सीई टू एल यू द फोर्थ सिक्स डी सीरीज हैज बिकन विद एक्टेनॉयड एंड स्टिल इनकम्प्लीट मैं आपको ये पीछे जाके समझाती हूँ देखिए ध्यान से हमने क्या कहा फर्स्ट सीरीज जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो है स्कैनेडियम से स्टार्ट होगी एटॉमिक नंबर ट्वेंटी वन और एंड किस पे होती है जिंक पे एटॉमिक नंबर क्या होता है थर्टी सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज स्टार्ट होती है थर्टी नाइन और एंड होती है कैडमियम पे दैट इज फोर्टी एट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एल ए से स्टार्ट होगी एटॉमिक नंबर फिफ्टी सेवन और एंड किस पे होती है एच जी पे होती है ओके नेक्स्ट देखिए सी ई टू एल यू किसके पार्ट है एफ ब्लॉक एलिमेंट के डी ब्लॉक एलिमेंट के नहीं है दैट्स वाई वहां क्या लिखा था ओमिटिंग सी ई टू एल यू जो सी ई टू एल यू होंगे वो डी ब्लॉक के मेंबर नहीं है वो किसके हैं एफ ब्लॉक एफ ब्लॉक के मेंबर हैं वो नेक्स्ट यहाँ क्या होगा एक्टेनाइड एक्टेनाइड सीरीज जो है अभी कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है सो ये स्टिल क्या है थोड़ी इनकम्प्लीट है ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई सो द टू ट्रांजिशन सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन मेटल 4f एंड 5f आर नोन एज लेंथेनॉइड्स एंड 
एक्टनोइड जो सीरीज है फोर एफ और फाइव एफ उसको हम क्या कहते हैं एक को लेंथनोइड कहते हैं वाई दे आर कॉल्ड लेंथनोइड क्योंकि उनकी स्टार्टिंग किससे होती है लेंथेनम से होती है दैट्स वाई दे आर कॉल्ड लेंथनोइड एंड वाई फाइव एफ आर कॉल्ड एक्टेनोइड बिकॉज वहाँ उनकी स्टार्टिंग किसके किससे होती है एक्टेनोइड ए सी ए सी एक्टेनियम से होती है दैट्स वाई दे आर नोन एज एक्टेनोइड्स सो लेट स्टार्ट नाउ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स टी ब्लॉक एलिमेंट्स सो पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल मैंने अभी भी आपको पोजिशन बताई डी ब्लॉक ऑक्यूपाई लार्ज मिडल सेक्शन फ्लैग बाय एस पी ब्लॉक इन पीरियोडिक टेबल दे नेम ट्रांजिशन गिवन टू द डी ब्लॉक इज ओनली बिकॉज ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल क्योंकि उनकी पोजिशन क्या है इन बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल है उनकी प्रॉपर्टीज भी इनके इन बिटवीन है दैट्स वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक ऑफ पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल इन देयर एटम रिसीव इलेक्ट्रॉन गेनिंग राइज टू थ्री रोज ऑफ ट्रांजिशन मेटल थ्री डी फोर डी एंड फाइव डी एंड फोर्थ रो इज स्टिल इनकम्प्लीट वट इज पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल हमें पता है जो वेलेंस शेल होती है उससे जो सबसे उससे पहली उससे एक पहली जो शेल होती है उसको हम क्या कहते हैं पेनल्टीमेट कहते हैं अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन समझाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि पेनल्टीमेट शेल जो है डी ब्लॉक में क्या रोल प्ले करती है सो लेट स्टार्ट नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इफ यू सी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और यू कैन से दैट थ्री डी ट्रांजिशन सीरीज 3D, 4D, 5D डी फाइव डी एंड सिक्स डी चार सीरीज है हमारे पास फर्स्ट इज थ्री डी ट्रांजिशन सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम स्कैनेडियम एटोमिक नंबर ट्वेंटी वन एंड एंड एट जिंक एटोमिक नंबर थर्ड सो स्कैनेडियम राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स थ्री डी वन एंड फोर एस टू थ्री डी वन एंड फोर एस टू इन टाइटेनियम इट इज थ्री डी टू फोर एस टू इन वेनेडियम एटोमिक नंबर ट्वेंटी थ्री इट इज थ्री डी थ्री फोर एस टू इन केस ऑफ क्रोमियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनर फ्रिक्वेंटली आस दिस क्वेश्चन गिव द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम थ्री डी फाइव एंड फोर एस वन वाई बिकॉज द हाफ फिल्ड सब शेल इज स्टेबल इन कंपेरिजन टू अदर हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड शेल जो होते हैं वो जो है स्टेबल होते हैं इन कंपेरिजन टू अदर वाई बिकॉज देर आर टू रीजन हाफ और फुली फिल्ड शेल जो है उनमें एक सिमिट्री होती है फर्स्ट रीजन सेकेंड रीजन क्या होता है उनकी जो एक्सचेंज एनर्जी है वो ज्यादा होती है डेट्स वाई उनमें क्या होती है ज्यादा स्टेबिलिटी होती है तो यहाँ पे क्रोमियम में थ्री डी फोर फोर एस टू नहीं होता ये हमें याद रखना होगा ये एक एक्सेप्शन है नेक्स्ट इज इन केस ऑफ मैग्नीज एटोमिक नंबर ट्वेंटी फाइव एंड इट इज थ्री डी फाइव फोर एस टू इन केस ऑफ आयरन एटोमिक नंबर ट्वेंटी सिक्स इट इज थ्री इन केस ऑफ कोबाल्ट इट इज थ्री डी सेवन फोर एस टू इन केस ऑफ निकल इट इज थ्री डी एट फोर एस टू इन केस ऑफ कोपर इट इज थ्री डी टेन फोर एस वन अगेन देर इज अ एक्सेप्शन इन केस ऑफ कोपर इट इज नॉट थ्री डी नाइन फोर एस टू इट इज थ्री डी टेन फोर एस टू वाई बिकॉज हेयर सिमिट्री सॉरी फोर एस वन यहाँ पे क्या होगा डी जो है कम्प्लीटली फिल्ड है मैंने आपको बताया था कि हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू अदर तो देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो डी क्या हो जाता है कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा ओके इन केस ऑफ जिंक इट इज थ्री डी टेन एंड फोर एस टू ओके सो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देते हैं देखते हैं थ्री डी टेन 3D डी सीरीज दैट इज फोर डी सीरीज एंड दैट इज फाइव डी सीरीज जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है वो ऑलमोस्ट सेम है बस डाउन द ग्रुप यहाँ पे थ्री डी वन फोर एस टू है डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी आपकी नोबल गैस चेंज हो जाएगी यहाँ पे नोबल गैस कौन सी आ जाएगी क्रिप्टन आ जाएगी एंड थ्री डी वन की जगह क्या आ जाएगा फोर डी वन फाइव एस टू नेक्स्ट क्या आ जाएगा सिक्स एस टू फाइव डी वन ये यहाँ आएगा फाइव डी वन सिक्स एस टू आ जाएगा सेम वे में देखिए आर्गन थ्री डी टू फोर एस टू अब देखिए नोबल गैस चेंज हो जाएगी क्रिप्टन और फोर थ्री डी जी की थ्री डी की जगह क्या आ जाएगा फोर डी और फोर डी की जगह क्या आ जाएगा फाइव डी तो इसका मतलब हमें डी ब्लॉक में ग्रुप्स याद करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद करने में ज्यादा ईजी होगा देखते हैं ग्रुप्स कैसे याद कर सकते हैं सबसे पहला ग्रुप तो हम याद कर सकते हैं 
स्कैनेडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैगजीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर एंड जिंक अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे हम इन इन सीरीज को कैसे याद करेंगे वी विल लर्न बाय देयर नेम फॉर एग्जांपल एस सी वाई ला टी जर हफ वी नब टा कर मो वो मन टक इनके फर्स्ट फर्स्ट जो वर्ड्स हैं हम उनको रिमेम्बर करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम इजिली इनको याद कर पाएंगे क्यों याद करने हैं हमें बिकॉज अगर हमें इन्हें याद कर लेंगे तो हमें हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो याद हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल आयरन हैज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन थ्री डी टेन फोर एस टू एंड समन आस्किंग यू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ ऑस्मियम सो यू नो दैट इफ यू रिमेंबर दिस यू नो कि आयरन से फाइव डी सीरीज में नीचे क्या आएगा ऑस्मियम आएगा आयरन की आर्गन है तो वहां पर नोबल गैस होगी जिनोन थ्री डी सिक्स वहां पर क्या होगा फाइव डी सिक्स और यहाँ है फोर एस टू वहां पर क्या होगा सिक्स एस टू ओके तो आप इजिली लिख पाएंगे इफ यू टॉक अबाउट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट दैट इज एन माइनस वन वन माइनस टेन एन एस टू वन माइनस टू देखिए पीछे देखिए सी हेयर वट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D1 S2 D2 S2 D3 S3 तो D कहां से कहां तक वेरी हो रहा है 1 से 10 तक वेरी हो रहा है और D है क्या ये अगर n है तो D क्या है n माइनस वन और 4 जो है देखिए 4 में s 1 भी है और 2 भी है तो अगर आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे दैट इज n माइनस वन फोर डी डी में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां तक फिल कर रहे हैं हम वन टू टेन नेक्स्ट इज एन स्टैंड फॉर फोर इट्स लाइक थ्री डी वन फोर एस टू तो थ्री क्या है यहाँ पे एन माइनस वन बिकॉज फोर को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं एन कर रहे हैं एस और एस क्या है वन टू टू एस में कभी हम वन फिल कर रहे हैं दो केसेस में और बाकियों में हम क्या फिल कर रहे हैं टू फिल कर रहे हैं दिस इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ये क्या है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन so now on what ground you can say that scanadium is transition element but zinc is not a transition element very very important on the basis of incompletely filled 3d orbital in case of scanadium atom in its ground state it is regarded as transition element kyunki scanadium 3d1 4s2 as d block jo hai d subshell jo hai wo incompletely filled hai that's why it is called डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट हमने पढ़ा डी ब्लॉक एलिमेंट कहा होंगे जिनके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है किसमें आएंगे डी सबशेल में इनकम्प्लीटली फिल्ड होंगे जो ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ जिंक इट हैज कम्प्लीटली फिल्डेड थ्री डी टेन इन इट्स ग्राउंड स्टेट एट एज वेल एज इन इट्स ऑक्साइड स्टेट अगर जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे दैट इज थ्री डी आर्गन थ्री डी टेन एंड फोर एस टू और अगर हम Z एंड टू पॉजिटिव के लिखेंगे तब भी क्या होगी आर्गन 3d10, 3d10 थ्री डी टेन ये जो एस के इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाएंगे तो इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो D जो है कम्प्लीटली फिल्ड हो जा होता है बट हमने पढ़ा था कि D में इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो क्या कहलाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा दैट्स वाई इट इज नॉट रिकार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट क्योंकि इसका वेलेंस शेल जो है डी का वो कैसा होता है कम्प्लीटली सो थैंक यू होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया ये लेक्चर समझ आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें थैंक्स अलॉट हैव अ नाइस डे